யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்ப காலத்தில் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த தைராய்டு லெவல் டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து ஒரு கேட்டகரி வச்சுருக்காங்க யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது வரைக்கும் இருந்தால் நார்மல் இந்த கர்ப்ப காலத்தில் வந்து பெண்களுக்கு வந்து என்ன டபிள்யூஹெச்ஓ ரேஞ்ச் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் தான் யூஸ்வலாக ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருந்தாலே நார்மல் தான் ஆனால் இந்த கர்ப்ப காலத்தில் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கே கீழே வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அதற்கு மேலே போனாலே வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமது மருத்துவர்கள் வந்து தயாராக கூடிய மெடிசன் கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா அந்த ஹார்மோனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸால் குழந்தையோட வளர்ச்சியில் எந்த பாதிப்புகளும் வள வரக்கூடாது இல்லை குழந்தையோட ஹார்ட் பீட் எதுவும் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் அது கொடுக்குறாங்க ஆனால் உங்களுக்கு எவ்வளோ இருந்தது அப்படின்னு தெரில ஒருவேளை டூவில் இருந்ததா இல்லை கொஞ்சம் தள்ளி ஃபோரில் இருந்ததான்னு தெரில பட் குழந்தை பிறந்த பிறகு அது நார்மல் ஆகிருக்கு இப்போ திருப்பி வந்திருக்கு அப்படின்னா என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த உணவுகள் வந்து கொஞ்சம் அதை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் இப்போ கர்ப்ப காலத்தில் ஒருத்தருக்கு டயபெட்டிக் இருந்தாலும் கர்ப்ப காலத்தில் ஒருத்தருக்கு ப்ரெக்னன்சி இன்டியூஸ்டு ஹைப்பர் டென்ஷன்னு சொல்லக்கூடிய அதிக பிபி இருந்தாலும் இந்த தைராய்டு இருந்தாலும் ஒன்ஸ் நம்ம குழந்தை பிறந்த பிறகு கொஞ்சம் நார்மல் ஆகும் ஆனால் மருத்துவர்கள் ம மருந்துகளை நிறுத்த சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் நம்ம ஒரு கான்சியஸாகவே இருந்துக்கணும் நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம உணவுகளை வந்து நம்ம எப்படி டேப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த உணவு முறையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாமல் விட்டோம் இல்லை ரொம்ப வந்து செயற்கை உணவுகள் எடுத்தோம் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து இந்த எயிட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வந்து போகும் பட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு என்ன வகையான தைராய்டு இருக்குதுன்னு தெரியணும் ஒருவேளை மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த சாதாரண சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போ தைராய்டுனா பத்துக்கு கீழே இருக்குது அதில் வந்து இந்த மாதிரி போகாது இந்த எயிட்டி ஃபைவ்லாம் போயிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹேஷிமோட்டா தைராய்டிட்டிஸ் இருக்கா இல்லை ஆட்டோ இம்யூன் தைராய்டிட்டிஸாக இருக்கா அதாவது உங்களோட செல்களையே வந்து உடம்பு வந்து அழிக்க ஆரம்பிச்சா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ அதற்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிபாடிஸ் டெஸ்ட் இருக்குது அதை பார்த்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறப்ப எந்த ஏன்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் இடையில் எடுக்கல அந்த கர்ப்ப காலத்தில் மட்டும்தான் தைராய்டு மெடிசன் எடுத்திருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த செயற்கை ஹார்மோன் எடுக்காதனால நம்ம இயற்கை முறையிலேயே இதை கண்டிப்பாக நார்மலாக நம்ம கொண்டு வர முடியுமா ஆனால் நீங்கள் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கான்னு மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நன்றி